靓仔，前两课我们已经学习了如何做到眼手一致性以及击球时该有的节奏感。这节课讲讲瞄准，袋口与目标球球心连线，表面的点就是进球点，直线球只需要瞄准这里就能打进，但是有角度时对着这里却打不进，原因是台球具有体积，球的左侧边缘会提前接触到目标球。正确的方法是将白球行进的体积路径向右侧移动一点。预估撞击时，两颗球星的连线指向袋口，而此时的体积路径正中间的点才是角度球的进球点。所以，初学者在训练瞄准时，必须先从训练体积路径开始。直线球用白球最左边和最右边的边沿与目标球最左边和最右边的边沿连线。将球杆放在两条线的正中间，每次击球时都要同时感知这三条线，就能将球打进。一些基本杆法也是一样的瞄准方式，只要打在白球的中轴线上，就能够将球打进。如果啊，你连直线球都还经常失误，请相信我，百分之九十九点九九一定是你后手出杆偏了。接下来讲讲角度球瞄准，在打角度球时，则需要多一个步骤，就是先站着感知目标球近带的体积路径，顺着这条路径，先在目标球后方想象出白球撞击的位置，可以用杆头先指在假想球的球心，在旋转球杆与白球现在的位置相连接，感知好这条线的体积路径后，就可以趴下来了。这个方向与目标球表面的焦点就是进球点了。而对于高手而言，却不用这么复杂。通过大量的训练，已经建立了角度与瞄准位置的紧密联系。角度小，体积路径自然就会与目标球重合的比较厚；角度大，重合的部分就会比较薄。训练薄厚度的感觉，主要是训练这三种球型。第一种直线球，这就是最厚的球；第二种就是这种接近九十度的角度球，这就是最薄的球。第三种就是训练中等角度的球，大约是一半的厚度。这三种球型要是训练好了，就相当于你在心中建立了三把尺子，任何角度球就都有了参考的标准。下课。